আশ্চর্য ফোনটা কেন তুলছে না কোথায় চলে গেল ওই ছেলেটা ওয়ারলেস এই জায়গাটারই কথা বলেছিল হ্যাঁ স্যার এখানকারই ঠিকানা ছিল চলো পুরো জায়গাটা তল্লাশি করো ওকে স্যার ঘর থেকে কোনো আওয়াজ আসছে এই আওয়াজটা ওই ঘর থেকেই আসছে হ্যাঁ স্যার চলো দেখি বরুণের মাথায় গভীর চোট লেগেছে এখনো জ্ঞান আসেনি ডাক্তাররা নিজের তত্ত্বাবধানে রেখেছে বরুণ কোথায় ছিল একটা অজানা নাম্বার থেকে ফোন এসেছিল যে ভসাইয়ের নির্জন জায়গায় একটা লাশ পড়ে আছে আমরা ওখানে পৌঁছে বরুণকে পেলাম আর লাশটাও পেলাম আচ্ছা 
কারোর লাশ ছিল লাশ শনাক্ত করা মুশকিল কেডি মুখটা বিভৎসভাবে থেঁতলে দিয়েছে ওর পাশে একটা লাইসেন্স পাই যাতে জুবিনের নাম লেখা জুবিনের হ্যাঁ ওকে শনাক্ত করার জন্য ওর প্যারেন্টসদেরও ডেকেছি আমি কোথায় লাশ মোর্ক রুমে थियोरी खून আরো একবার কবির খান কি ব্যাপার কবির বাবু মনে হয় আপনার মুক্তি ভালো লাগে নাই আদালতে কাটগড়া ভালো লেগে গেছে বলুন না আর আমি এমনি এমনি কিছু বলছি না পাঠক সাহেব এমনি এমনি কিছু বলছি না আমার কাছে প্রমাণ আছে এই হাতুরি আমার দ্বারা মনে হয় ঠিকভাবে আমি উঠাতেও পারছি না এত ভারী হাতুরি এটা দিয়ে আপনি মেরেছেন জুবিনকে ইয়ার অনার এই হাতুরির ওপর জুবিনের রক্ত ছিল আর এনার হাতে ছাপও উপস আই ফিল সরি ফর ইউ মিস্টার পাঠক আমি যখন ওই জায়গাটায় পৌঁছালাম আমার পায়ের সাথে একটা জিনিস ঠোকর খেল আর আমি যখন সেটা উঠিয়ে দেখলাম ওটাই হাতুরিটা ছিল আর সেই জন্যই এই হাতুরিটায় আমার আঙুলের ছাপ লেগে যায় কিন্তু তার মানে এটা নয় যে আমি আমি ওটা দিয়ে কাউকে খুন করেছি আপনি তো শুরু থেকে যা যা বলছেন তার মানে এটাই বেরোচ্ছে যে আপনি নির্দোষ কিন্তু এটা সত্যি নয় ছাড়ু ছাড়ু এটা বলুন যে আপনার যে সহযোগী ছিল ওই গার্ড কোথায় ওই গার্ডের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই আমি কি করে জানব ও কোথায় কোন গার্ডের কথা বলছি আমি বানওয়ারির আপনি ওনার কথাই তো বলছেন না আগে হ্যাঁ মানে কোনো সম্পর্ক নেই আপনার বানওয়ারি দুয়ারপালের সাথে কখনো কোনো কথাবার্তা হয়নি আর ইউশিয়র আমি বললাম না আমার কোনো সম্পর্ক নেই ওর সাথে আরো জোরে বলুন আমি তার থেকেও জোরে বলবো আর প্রমাণ করে দেব কারণ আমার কাছে কল রেকর্ড আছে জুলাই সন্ধে ঠিক ছটার সময় ওর ফোন এসেছিল ওর ফোন থেকে আপনার ফোনে তারপরেই আপনি ওই জায়গায় পৌঁছে যান যেখানে জুবিনের লাশ পাওয়া যায় এখন কি বলবেন আপনি হ্যাঁ এটা সত্যি যে ওই গার্ড আমায় ফোন করেছিল ওই গার্ড আমায় ফোন করেছিল কারণ ওর কাছে ডমিনিকের হত্যার ব্যাপারে কিছু কিছু জরুরি তথ্য ছিল আর যেগুলো ও আমায় বলতে চেয়েছিল আমি শুধু ওটা জানার জন্যই ওই জায়গায় গেছিলাম কিন্তু যখন ওখানে পৌঁছালাম তখন কেউ ছিল না সেটাও প্রমাণ হয়ে যাবে একটা মিথ্যে তো আপনার ধরা পড়ে গেল আর একটাও ধরা পড়ে যাবে ছাড়ুন এটা বলুন যে আপনি যখন ওখানে পৌঁছলেন আপনার সাথে ওখানে কারো দেখা হয়েছে কাউকে দেখেছেন আমি আরও প্রিসাইসলি জিজ্ঞেস করছি পাঠক সাহেবের যে ওখানে সহযোগী বসে আছেন বরুণ যার মাথায় ব্যান্ডেজ লাগানো আছে তাকে কি আপনি দেখেছিলেন বা দেখা হয়েছিল আপনার সাথে আজ্ঞে না তাহলে আপনি বলতে চান যে আপনি জুবিনকে মারেনইনি আপনি বরুণকে আঘাতও করেন আমি তো বললাম যে আমি কিছু করিনি 
আপনি কেন বারবার আমার উপর দোষারোপ করছেন কারণ কি আপনি মিথ্যে বলছেন বারবার আপনি যে খুনি সেটা আপনি খুব ভালোভাবে জানেন আপনি যদি মুখ না খোলেন তাহলে আপনার জিভ টেনে আমি সত্যি কথা বার করতে পারি এন্ড হাউ আই টেল ইউ নাও ইয়ার অনার প্রত্যক্ষ দোষী সাক্ষী পাঠক সাহেবের সহযোগী বরুণ কে আমি এখানে কাট করায় ঢাকার জন্য অনুমতি চাইছি অনুমতি দিলাম বরুণ বাবু আপনি পাঠক সাহেবের ছায়ার মতন স্বাভাবিকভাবেই আপনি ওনার মতনই সবকিছু সত্যি সত্যি এবং সোজাসুজি বলবেন তো বলুন যে আপনার মাথায় এই চোট কি করে লাগলো কেডি স্যারের ওই গার্ড বানবাড়ির বয়ানে সন্দেহ ছিল তাই ওনার কথাতে আমি ওই গার্ডের পিছু করছিলাম পিছনে যেতে যেতে আমি নির্জন জায়গায় পৌঁছাই আমি গার্ডের পেছনে ওই জায়গায় পৌঁছেই গেছিলাম তখনই কবির নিজের বাইক নিয়ে এসে দাঁড়ালো কবির ওই জায়গাটার মধ্যে ঢুকে গেল আমি ওর পেছনে গেলাম কিন্তু তারপর হঠাৎই কেউ একজন পেছন থেকে আমার মাথায় মারল কেউ একটা আঘাত করল ইয়ার অনার এই এই রড দিয়ে বরুণের মাথায় আঘাত করা হয় এবং এটাতে এখনো বরুণের রক্ত লেগে আছে ওভার টু ইউ মিস্টার পাঠক ব্লাড প্রেশারটা আপনার চেক করানো উচিত জসফল বাবু মিস্টার বরুণ জাভেরি আপনার বক্তব্য অনুযায়ী আপনি ওই ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন যখন মিস্টার কবির খান নিজের মোটর সাইকেলে ওখানে আসলেন তারপর উনি ভেতরে চলে গেলেন আপনি ওনার পিছু ধাওয়া করলেন তার মানে মিস্টার কবির খান আপনার আগে ছিলেন আর আপনি ওনার পিছনে ছিলেন কিন্তু আপনি আপনার বক্তব্যে বলেছেন যে আপনাকে পেছন থেকে আঘাত করা হয় এটা কিভাবে সম্ভব পর যে কবির খান আপনাকে আঘাত করলেন কিন্তু স্যার উনি আপনার আগে ছিলেন ভেতরে প্রচন্ড অন্ধকার ছিল তাই আপনাকে পরিষ্কার করে কিছু বলতে পারবো না ইনফ্যাক্ট ভেতরে যাওয়ার পর আমি কবিরকেও দেখিনি কিন্তু স্যার যে আমার মাথায় মেরেছে সে কবিরই ছিল না আপনি এতটা নিশ্চিতভাবে কি করে বলতে পারেন যখন আপনি আদালতকে বলেছেন যে আপনাকে আঘাত করা হয়েছিল পিছন দিক থেকে তো আপনি কবির খানকে কখন দেখেন যখন পিছন থেকে মারটা খেলাম তখন আমি ঘুরেছিলাম আমি ওর মুখ দেখতে পাইনি কিন্তু আমি ওর জ্যাকেটটা দেখেছিলাম আর ওই জ্যাকেটটা কবিরের ছিল মিস্টার বরুণ জাভেরি এই যে জ্যাকেটটা আপনি পরে রয়েছেন হুবহু এরকম দেখতে ঠিক চারটি রঙের জ্যাকেট আমার কাছে আছে এটা কি সম্ভবপর নয় যে ঠিক যেরকম ধরনের জ্যাকেট কবির খান পরেছিলেন সেই ধরনের জ্যাকেট অন্য কেউ পরেছিলেন আর আঘাত লাগার পর এমনিতেই চোখ কিছুটা ঘোলাটে হয়ে আসে আর আপনি কবির খানের চেহারা কিন্তু দেখেননি আগে না তো সর্বসাকুল্যে যদি এইটা বলা যায় যে ঠিক যেরকম জ্যাকেট কবির খান পরেছিলেন সেই জ্যাকেটই আপনার প্রহার কর্তাও পরেছিলেন কিন্তু আপনি কবির খানকে সেদিন দেখতে পারেননি আপনাকে আঘাত করার সময় কবির খানকে আপনি দেখেননি এই কারণে আপনি নিশ্চিতভাবে এটা বলতে পারছেন না যে কবির খান আপনাকে আঘাত করেছিল এটা কি ঠিক মানে হ্যাঁ আমি ঠিক থ্যাংক ইউ অন্ধকারেরুণের অপেক্ষা করলেন আর সুযোগ পেতে উনি রড দিয়ে বারুণের মাথায় আঘাত করলেন তারপর ওই জায়গায় পৌঁছলেন যেখানে না সহযোগী বানোয়ারি জুবিনকে যেখানে অপহরণ করে রেখেছিল আর ওখানে পৌঁছানোর পর জুবিনকেও হত্যা করে আর এত নিশংসভাবে হত্যা করেন যে তার মুখটা যাতে চেনাও না যায় আর যাতে তার শনাক্তও না করা যায় জসফল বাবু আপনার নিজের সাক্ষ্য মিস্টার বরুণ জাভেরি নিজের আক্রমণকারীকে চিনতে পারছেন না এখানে এই কাট করায় আর আপনি তো গোটা ঘটনাটার বিবরণ দিয়ে দিলেন যেন আপনি ওখানে স্বয়ং ছিলেন কিন্তু আপনি সেখানে ছিলেন না ছাড়ুন বাদ দিনে সমস্ত কথা জিজ্ঞেস করেছিল আপনাকে যে আপনার বক্তব্য অনুযায়ী 
कबीर खान सवार आगे मिस्टर वरुण जबिर ओपर साधारण लोहार पाइप दिए आघात करे तरह जुबिने ओपर हाथुड़ी दिए आघात करे तो एरक क्यों जो ओ लोहार पाइपे उनार आंगुलर छाप नहीं हाथुड़ीटार ओपर उनार आंगुलर छाप रही है अभिजोगे प्रमाण होते जे एरक होते पारे, एरो तो तो जे कबीर खान सत्यी कथा जे तार कोनो हाथ नहीं। जे खुन घटन तरह हाथ नहीं होते पुरो घटनाटाई बनवारी हत्या कि सम्भवपर नय जसपाल बाबू एक्सक्यूज मिर अनार मिस्टर जसपाल सरि योर अनार एक्सक्यूज मि पाठक साहेब आपनर सम्भवनार भावना गो पाल्टे दीची आपनार मते ओ गार्ड बनवाड़ी सर्वकांडे रचयिता ओ सब खून कर घात मेरे फेले प्राथमिक तदंत अनुजाई बनवार मृत्यु दो दिन आगे हो जाए ठीक से पुलिस जुबिने लाश पाय Your Honor, hey, Kabir Khan, भयंकर मानूष उन्नी प्रथम डमिनिक के मारलें तरह जुबिन के मारलें मान जरा जा प्लान बेपारे जानत जरा जा रा जानत खून कर सबाई के एके एके मेरे फिलल एक नय दो नय तीन तीन टे खून कर खान इन समाज एक अतीब भयंकर लोक हमें कोर्टर का अपील करते चाहिए योर अनार जो फाँसी काठे ओना के झोलानो हक एक खुनी एक खुनी घंटा बेजे गसवाल बाबू शांत हो जा मार्डर के शुरू हवा केस एन तीनटे मार्डारे केस दाड़ी से समस्त सी एवं प्रमाण कबीर खान बिुदे से ही आदालत विवादी पक्ष चाहे जो तरा कि अकाठ्य प्रमाण और सक्षी आदालते पेश करूँ अन्थाय तर अभाव यदालत सोमवार निजे फयसला शनाते 
বাধ্য হবে দ্য কেস ইজ আর জার্নড টেল মানডে স্যার এই কেসটাতে তিনজন খুন হয়েছে ডমিনিক জুবিন আর ওই গার্ড আর সমস্ত প্রমাণ কবির খানের বিরুদ্ধে সবাই পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে যে এই সমস্ত কিছু কবির খানের কাজ স্যার আপনি ভাবুন কবির খান ছাড়া এই তিনটে মর্ডার থেকে আর কার পার্সোনাল ফায়দা হবে আর কে হতে পারে আর কে করবে এসব তার উপরে স্যার আমি নিজে চোখে দেখেছি যে আমার মাথায় মেরেছিল সে ওই জ্যাকেটটাই পড়েছিল যেটা কবির খান পড়েছিল বলে জানিস রাজস্থানের মরুভূমিতে জল থাকার আভাস হয় না কিন্তু আমাদের দৃষ্টিকোণ আমাদের এই মিথ্যা বিষয়টা জানান দেয় আমাদের দৃষ্টিকোণ আমাদেরকে মিথ্যা কথা বলে আর যখনই দূরত্বটা কমে যায় আমাদের দৃষ্টিকোণটা বদলে যেতেই বাস্তবটা চোখে পড়ে যায় এই কেসটা তো এরকমই রয়েছে এটা আমরা দেখছি যা অন্যেরাও দেখছেন ওরকমটা নেই একটা মরিছিকা এটা বাস্তবটা দেখতে গেলে আমাদেরকে দৃষ্টিকোণটা বদল করা খুবই আবশ্যিক এতক্ষণ আমরা প্রথমে ডমিনিক তারপর জুবিন আর তারপর বনবারের মৃত্যুকে দেখে আসছি আমার মনে হয় আমাদের আমাদের দৃষ্টিকোণটা বদলে একবার প্রথমে বনবারি তারপর জুবিন আর তারপর ডমিনিকের হত্যাটাকে দেখতে হবে ঘরের তো সবকিছুই তসনচ হয়ে পড়ে আছে এটার মানে হলো মৃত্যুর আগে বনবাড়ির সঙ্গে তার হত্যাকারীর একটা হাতাহাতি হয় তুই বনবাড়ি আর আমি হত্যাকারী আর আমি তোর ওপর আক্রমণ করছি এখানে দাঁড়া ডি টি ফ এটা কাজ করব ডমিনিক আর কবির খানের মধ্যে আজ পর্যন্ত যতগুলো রেসেস হয়েছে মুম্বাই রেসিং অ্যাসোসিয়েশনের কাজ থেকে চেষ্টা করো আমরা যেন ভিডিও ফুটেজগুলো পাই তবেই জানতে পারা যাবে যে টি ফর যেরকম ভাবেই হোক কিছু একটা বলে এই প্রক্রিয়াটা বন্ধ করে দে বাকিটা সামনা সামনে বলছি ঠিক আছে নিজের মা বাবার সঙ্গে থাকবো এই জন্যই বাস এখান থেকে শিফট হচ্ছে আমি বুঝতে পারি যে একজন স্বামীকে হারানোর কি দুঃখ তাছাড়া আমিও ডমিনিকের খুব বড় ফ্যান ছিলাম ওর রেসিং এর ওর ব্যক্তিত্বের 
देखो ना ये छोवी टाटे और व्यक्ति तो झोल के पड़ चें कि वो रून ये छोवी टाइ हाँ but unfortunately देखो ना ना डोमिनिक रोयलो ना और व्यक्ति तो well आप आपने ये कहने क्या निश्चित सिन कुने विशेष दार का चिलो है ना इम्नी डोमिनिक के स्वधन जुड़ी जनाते जाच्छी तो चलो जो तो खून ना एक ऐसे शीतधान तो हुए जाए तो तो खून अपनी ये शहर छोड़े जेते पार भी ना मिसेज डिसुजा पुलिस से ऑर्डर रहता I'll see you in court. Sir, what are you talking about? Are you a Dominican fan? I don't know what to say. Who are you talking about? Who is your interest? Varun, our interest is our Ruchi. We are not talking about Ruchi. We are talking about Ruchi. Ruchi? No, that's not. Silly boy. Let's go. 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 हमारे मन है परवर्ती विषय टा रोजी शंगी शंपर की तो चल आये दबे तोर जोन अपेक्का कुछ नहीं कुछ की बापार हॉट हट कोड़े इबाबे क्या नो डाकले तोर शंगे को जरूरी एक टा काट चिरु दबे अगर मिकल अदालते कबीर खाने शोना नहीं रहे चे और अमेट जानी जो उन्हें दोष अशोल दोषी या गुआते आ चे अमी चाहिए जेतु ये गुआते जा और जखोन ही तू ये गुआते पहुँच हो भी अमी तो क्या एक टा ऐसे में से ठीक आना पड़ा वो एवं तू ये जानते पार भी जा शुल्क दोषी शिकार नहीं आ चे और तू ये क्या ग्रिफ्टर करे आदलोत नहीं चला है किंतु केडी परमिशन छड़ा ये टा कोट्टे पार बोना है दबे अम मिथ्या पड़ा जाए हो। तू ही अच्छी जी, निर्दोष के बाद चीये, दोषी के शाजदी तबारिश। Please। Your Honour, ये केस तो आ शौंदे होर कोनो जाएगा ही नहीं। पूरो केस टा आयना मौतों परिश्कार ताई आरेक बार। आमी आदालतेर काचे अपील करते चाहिए जे सब शाखी एवं प्रोमानेरो पर भीती कोडे कबीर खान के डोमिनिक जुबिन आर बनवारी इधर होता रोपोरा थे मृत्यु दंडो दवा होक दस मिनट ही रहने अमी दस मिनट एर मुद्दे प्रोमान कोडे देवो जे कबीर खान जुबिन के होता करे नी उप्स अपना लाइन बोले दिलाम खोमा चेनी चाह बस तो एक भावे ये रहने जे दिन पुलिस जु पाठक शायद अगे पुले ही दिन की की बोलते चाहिए चेन या तो विश्वास है शंके की कोड़े बोलचेन बोझन ना यार ना ना मैं चाहिए बो जे प्रोसीक्यूटर के प्रश्न के उत्तर दिवार जो नो ज़ुबिने के माँ काट कराए ऐसे आमदे एक टुकड़ा हाथ चुकरूँ अनुमति दिला माँ अपना छिले शंके इरोकोम टा हुए चे तार ऐटा बोलूँ जे जेसो माय पुलिस अपना छेले देहोटा उधर करे जेहरा टा एके बारे पुरो पुरी खोतो भी खोतो हुए किए चिलो की कोरे अपनी शनक तो कोड लेन अपना छेले के जेदिन रेस और कथा चिलो तार दो दिन आगे जुबिन अमिते बाद इश्क चिलो अबे शते देखा कोड़ी किए चिलो आरो बोल चिलो ये कुनो बड़ो आर वही दिनों वही पोशा की पड़े चिलो। आर वही पोशा की जुबीने डेड बॉडी रोपर पावा जाए आर वही पोशा के ही जुबीने ड्राइविंग लाइसेंस पावा जाए जेटा पुरो पुरी शौनक तो होए गिये चे। एक औरत तो पुरो पुरी बोला जावे ना जस्पल बाबू। उधर होने चलो बोलते पारी जहाँ मार ड्राइविंग लाइसेंस टा जो दी � शुद्धि तो तो हमलो ए ये ऑनर जे पुलिस के चौके भागी देवार जन्नो आई नेट चौके धुलो देवार जन्नो होता कारी वही दे है जुबिने जामा कपूर पोड़ी है दाए आर जुबिने ड्राइविंग लाइसेंस टाडे के दाए किचुड़ा पोड़ जन्तो वही होता कारी ए काजे तो अनेक टे शॉपल हुए गिए चिलो किंतु आमर शौंदे हो 
তার থেকে জানা যাচ্ছে এই অর্নের যে দেহটা পুলিশ উদ্ধার করেছিল সেটা জুবিনের নয় सार्जन छ সাতাশ তারিখ ডমিনিকের মৃত্যু হলো আর আঠাশ তারিখ আপনি ইস্তফা দিয়ে দিলেন হসপিটাল থেকে কি কারণ ছিল এটার পেছনে অ্যাকচুয়ালি আমি আমি ডমিনিকের স্মৃতি থেকে দূরে যেতে চাইছিলাম এই জন্য আই ডিসাইডেড যে আমি শহর ছেড়ে দেব আর এই জন্য আমি রিজাইনও করেছি তো তাহলে কি কারণ ছিল ডক্টর ডিসুজা যে দোসরা জুলাই জুবিনের দেহ যেদিন পাওয়া গেল তেসরা জুলাই তার একদিন আগে আপনি দোসরা জুলাই আপনার হাসপাতালের সবাগার থেকে একটা মৃত শরীর বার করেছিলেন কি কারণ ছিল সেটার পেছনে যখন আপনি ইস্তফা দিয়ে দিয়েছিলেন হাসপাতাল থেকে प्रयोजन বডি বের করেছি অ্যাকচুয়ালি শুধু নামটা আমার প্রয়োজনটা ওনার এই যে বন্ধু যার কথা বলছেন আপনার তার নামটা কি নাম্বার ইত্যাদি তো থাকবে কেননা আমরা ওনাকে আদালতে দেখে এটা জিজ্ঞেস করি যে কেন উনি আপনার সহায়তা নিলেন যেখানে উনি নিজেই একজন ডক্টর ওনার কি দরকার পড়লো আপনার সাহায্যটা নেওয়ার আগে নো আই মিন আই এম সরি কিন্তু এইসব আমি ডিসক্লোজ করতে পারবো না ইউনো কেন মিসেস ডিসুজা আপনি আপনার স্বামীর হত্যাকারীকে সেটা জানতে চান না নাকি আপনি ভয় পাচ্ছেন যে যেই দেহটা আপনি আপনার হাসপাতাল থেকে বার করেছিলেন সেটার ডিএনএ টেস্ট এর ক্ষেত্রে সেই দেহটার সঙ্গে মিলে যায় যেটাকে আমরা এখনো পর্যন্ত জুবিন বলে মনে করছি चलू अपनी जो सत्य पथे हाटते शुरू कर दिए दिन जो देहे जमीन जमा कपड़ और ड्राइंग लाइसेंस जमा कपड़ाइन चेष्टा कर जुबिन তার রক্ষী বনওয়ারিকেও হত্যা করেনি আর ডমিনিককেও না কারণ হত্যা করার জন্য হত্যাকারীর জীবিত থাকাটা আবশ্যিক একজন মৃত 
ব্যক্তি কাউকে হত্যা কিভাবে করবেন পাঠক সাহেব হয় আমার মাথা খারাপ না হলে আপনার কোনো ট্রিটমেন্টের দরকার আছে প্রথমে যখন আমি বললাম যে জুবিন মারা গেছে তখন আপনি বললেন যে না জুবিন মরেনি তো আমি ভাবলাম ও এখনো বেঁচে আছে আর যখন আমি এটা ভেবে বললাম যে ওই ডমিনিক আর বানোয়ারিকে মেরেছে তখন আপনি বলছেন যে ও বেঁচে নেই ও মরে গেছে তো বেঁচে আছে না মরে গেছে মরে গেছে না বেঁচে আছে এটা কি কনফিউশন ভাই সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছি আমি জসফল সাহেব আপনার ট্রিটমেন্টের খুবই জরুরি দরকার এক্ষেত্রে এই যে কনফিউশন চলছে একটা আপনার মনের মধ্যে এটা সমাধান করার জন্য ইয়ার অনার আমি আরও একবার জুবিনের মাকে এই কাঠগড়ায় ডাকার জন্য অনুমতি চাইব অনুমতি দিলাম মা এরকমটা বলুন যে আপনার ছেলে জুবিনে শারীরিকভাবে এরকম কোনো বিষয় ছিল কি যে কারণে তাকে দূর থেকেও চিনতে পারা যেত হ্যাঁ আমার জুবিন চলার সময় একটু খুঁড়িয়ে চলত এ ব্যাপারটা খালি চোখে বোঝা যেত না যদি ভালো করে লক্ষ্য করা যায় अनुमति चाहब अनुमति दिल দু হাজার নয়ের রেসের এই ভিডিও ফুটেজ যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কবির খান আর ডমিনিক একই সঙ্গে চলে যাচ্ছেন তাদের গাড়ির দিকে এটা দু হাজার এরকমই একটা ভিডিও ফুটেজ যেখানে ডমিনিক আর কবির খান নিজেদের গাড়ির দিকে এইভাবেই এগোচ্ছেন ইয়নার দু হাজার সালের ছবিটা একটু মন দিয়ে দেখবেন ডমিনিক চলার সময় একটু ল্যাংড়াচ্ছে যেখানে দু সালের ছবিটায় ও ল্যাংড়াচ্ছে না ইয়নার আর ওই ব্যক্তি এ কারণেই ল্যাংড়িয়ে হাঁটছেন ইয়রনার কারণ ওই ব্যক্তির হেলমেট আর জামা কাপড়ের নিচে ডমিনিক নয় জুবিন ছিলেন ওই গাড়িতে ওই কার রেসের সময় ওই গাড়ি বিস্ফোরণের সময় ডমিনিক নয় জুবিন মারা গিয়েছেন অর্ডার অর্ডার সাইলেন্স ইন দ্য কোর্ট প্লিজ পাঠক সাহেব কেন কেসটাকে খোঁড়া করছেন হ্যাঁ মানে কি বলতে চান আপনি দু হাজার নয়তেও খোঁড়া ছিল না দু হাজার বারোতেও খোঁড়া ছিল ও ডমিনিক না ও জুবিন কি ইন শর্ট আপনি এটা বলতে চান যে যে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাটে সে জুবিন যে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাটে না সে ডমিনিক ধরে নিন আমার চোট লেগেছে এবং আমি উঠে দেখলাম আমি খোঁড়াচ্ছি তার মানে কি আমি জুবিন বাস্তবিকভাবে আপনার মস্তিষ্কটা একটু লেংড়িয়ে গিয়েছে যদি আমি প্রমাণ করে দিই যে ওইটা ডমিনিক নয় জুবিন ছিল আপনি মানবেন যে আপনার মস্তিষ্কটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট মেনে নেবো স্যার ইয়নার আমার সেটা করার জন্য আরো একবার রোজি রিসুদাকে কাঠগড়ায় ডাকতে হবে এবং তার জন্য আমি আপনার অনুমতি চাইছি অনুমতি দিলাম ডক্টর রোজি রিসুদা এই লকেটটাকে চিনতে পারছেন আপনি একটু মন দিয়ে দেখুন আপনি দি টি ফর ডমিনিক स्वीकार कर দুর্ভাগ্যের কথা এটা যে নিজের স্বামীর হত্যাকারীকে খুঁজে বের করতে চান না ডক্টর ডিসুজা আপনি আমাদের এই কেসটাকে একটু বুদ্ধি আমাদের বাড়ানোর জন্য আপনি আমাদের সাহায্য করতে চাইছেন না কোনো ব্যাপার নাই ইয়র ইনি যদি না বলেন তো এরপরে আমাদের সাহায্য তিনি করবেন যিনি এই কেসের সঙ্গে জড়িত এই ষড়যন্ত্রের রচয়িতা ডমনিক ডিসুজা
হ্যাঁ অন্তত এই ষড়যন্ত্রের রচয়িতা মিস্টার ডমিনিক ডিসুজা পুলিশের হেফাজতে আসলেন আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি আপনি এখানে আসার আগে আপনার একটা বিস্তারিত চর্চা আমরা এই আদালতে করে ফেলেছি কিভাবে আপনি জুবিনকে আপনার জায়গায় ওই রেসে পাঠিয়েছিলেন ওখানে গাড়ি বিস্ফোরণে ওনাকে হত্যা করা হয় যার দোষারোপ আপনি কবির খানের কাঁধে দিয়ে দিলেন আর তারপর আপনি গার্ড বনওয়ারিকেও হত্যা করলেন তারপর যে সমস্ত মহৎ কাজকর্ম আপনি করলেন দয়া করে আপনি স্বয়ং এই আদালতে বলার একটু চেষ্টা করবেন নাকি হ্যাঁ এটা সত্যি যে এইসব আমি করেছি আমি আমার নকল মৃত্যু ষড়যন্ত্র করি আমি জুবিনকে নিজের জায়গায় ওকে পাঠিয়ে খুন করেছি আর কাবিরকে ফাঁসানোর চেষ্টাও করি আর আমি গার্ড বানওয়ারিকে খুন করি আর এই সব কিছু তো আমি ইন্স্যুরেন্সের অ্যামাউন্টের জন্যই করি এই প্ল্যান তখনই আমার মাথায় আসে যেদিন আমার জুবিনের সাথে দেখা হয় ও আমার খুব বড় ফ্যান ছিল লম্বা চওড়াতে একদম আমার মতোই ছিল জুবিন আমাকে বলেছিল একটা বোমের প্রোটোটাইপ তৈরি করেছে তাই আমি জুবিনকে দিয়ে একটা বোম তৈরি করাই আর বলেছিলাম আজ আমি তোমাকে একটা খুব বড় সুযোগ দিতে চলেছি এইবার আমার জায়গায় তুমি রেসে অংশ নেবে আর যখন তুমি এই রেস জিতে যাবে তখন তুমিও ডমিনিকের মতো একটা গ্রেট রেসার হয়ে যাবে আর ওই পাগল কোনো প্রশ্ন না করে আমার কথা বিশ্বাস করে নিল আর গার্ডকে সঙ্গে নিয়ে আমি নিজের গাড়িতেই স্পিডোমিটার বম সেট করাই স্টার্ট হল আর কবির আমার খুনের কেসে ফেসে যায় আমার ভয় ছিল কেটি পাঠকের জিজ্ঞাসাবাদে এই জন্য আমি গার্ডকে আগেই বলে রেখেছিলাম যে কোন রকমের গন্ডগোল হলেই জুবিনের নাম নিয়ে নেবে আইন আর পুলিশ এরা কখনোই জুবিনকে খুঁজে পাবে না আর এই কেস এরকমই ঝুলতে থাকবে ঠিক তখনই কবিরকে ছেড়ে দেওয়া হয় আমার তৈরি প্ল্যান ফেল হতে চলেছিল তখন আমি আমার স্ত্রীর সাহায্য নিয়ে একটা ডেড বডির ব্যবস্থা করি জুবিনের জামা কাপড় লাইসেন্স সবই ছিল আমার কাছে আর আমি ওই লাশটাকে জুবিন প্রমাণ করে দিই কার্ডকে দিয়ে আমি কবিরকে নির্জন জায়গায় ডাকি আর কাবির ওখানে আসেও কিন্তু ওর পিছু পিছু বরুণও চলে আসে বরুণকে আমি অজ্ঞান করেছিলাম আমার ভয় ছিল এটা যে গার্ডের উপর বেশি বিশ্বাস করা যাবে না ও যে কোনো সময় নিজের মুখ খুলতে পারত সমস্ত সাক্ষ্য এবং প্রমাণ বিচার করে আর ডমিনিক ডিসুজার স্বীকারোক্তির উপর ভিত্তি করে এই আদালত ডমিনিক ডিসুজাকে নিজের খুনের মিথ্যে ষড়যন্ত্র জুবিনের হত্যা এবং গার্ড বনওয়ারিকে হত্যা করার অপরাধে দোষী পেয়ে কেস চালাবার আদেশ দেওয়া হচ্ছে আর কাবির খানকে সসম্মানে মুক্তি দিচ্ছে দ্য কেস ইজ ক্লোজ উনি জিততে পারবেন একদিন 
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.